হ্যালো বন্ধুরা এখন আমরা উপবৃত্ত সম্পর্কিত গাণিতিক সমস্যা আট নম্বর সমস্যায় উপস্থিত হয়েছি তো এর আগে যে আমরা সাতটা সমস্যা সমাধান করেছি আমরা চেষ্টা করেছি যে আমাদের বইয়ে যত প্রকার গাণিতিক সমস্যাই থাকুক না কেন প্রত্যেকটির অন্তত একটি হলেও বা সম্ভব হলে আরও বেশি অর্থাৎ দুটি তিনটি করেও উদাহরণ দিয়ে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যে এই সমস্যাগুলো কিভাবে আমরা সলভ করতে পারি তো চলো শুরু করা যাক এখানে আমাদের বলা হচ্ছে যে পি এর মান কত হলে এক্স স্কোয়ার বাই পি প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই টোয়েন্টি ফাইভ ইজিকাল টু ওয়ান উপবৃত্তটি সিক্স কমা ফোর বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করবে এবং ওই উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা ও উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে হবে তো খেয়াল করো এই রকম কিন্তু একটি ম্যাথ কিন্তু আমরা এই সাত নাম্বারেই করে এসেছি আমরা যে সাত নাম্বার গাণিতিক সমস্যা অর্থাৎ আগের ভিডিওতেই আমরা দেখে এসেছি তো এখানে কি বলা হচ্ছে আগের ভিডিওতে শুধুমাত্র পি এর মান বের করতে বলা হয়েছে আর কিছু চাওয়া হয়নি বাট এখানে কিন্তু শুধু পি এর মানের কথা বলেনি এখানে কিন্তু আমাদের এই উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা ও উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্কটাও নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ যে এই পি এর জায়গায় আমাদের একটি যে মান চলে আসবে সেটি বসানো পর যে আমরা উপবৃত্তের সমীকরণটি পাবো সেখান থেকে উৎকেন্দ্রিকতা ও উপকেন্দ্রের মান আমরা নির্ণয় করব তো চলো শুরু করা যাক তো প্রথমে আমাদের দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার বাই পি প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই টোয়েন্টি ফাইভ ইজিকাল টু ওয়ান যা সিক্স কমা ফোর বিন্দুগামী অর্থাৎ আমরা এক্স এবং ওয়াইয়ের স্থলে সিক্স কমা ফোর বসিয়ে লিখতে পারি সুতরাং এক্সের স্থলে আমরা বসাবো সিক্স দ্যাট ইজ থার্টি সিক্স বাই পি প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মানে হচ্ছে ফোর স্কোয়ার মানে সিক্সটিন আমরা সরাসরি সিক্সটিন লিখে দিই বাই টোয়েন্টি ফাইভ ইজিকাল টু ওয়ান তো এখন আমরা এখান থেকে লিখতে পারি থার্টি সিক্স বাই পি ইজিকাল টু ওয়ান মাইনাস সিক্সটিন বাই টোয়েন্টি ফাইভ সুতরাং আমরা পি দেখতে পারবো এখানে আসবে নাইন ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি ফাইভ এখন এই নাইন ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি ফাইভ আমরা পাবো সো এখান থেকে আমরা নাইন ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি ফাইভ আসবে এখানে থার্টি সিক্স বাই পি হ্যাঁ সো থার্টি সিক্স বাই পি আসবে নাইন ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি ফাইভ সুতরাং এখন যদি আমরা পি এর ভ্যালু এখান থেকে বের করি তাহলে আমরা পাবো পি ইজ ইকাল টু ওয়ান হান্ড্রেড সো এখন আমাদের পি এর মান একশো চলে এসেছে পি এর মান যদি একশো আমি আমার সমীকরণে বসিয়ে দিই অর্থাৎ এই সমীকরণে যদি পি এর মান একশো বসাই তাহলে পাবো এক্স স্কোয়ার একশো মানে কি টেন স্কোয়ার অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার বাই টেন স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই টোয়েন্টি ফাইভ দেওয়া আছে মানে ফাইভ স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ওয়ান এটি আমাদের সেই উপবৃত্তের সমীকরণ সো একে আমরা এক নং দিয়ে দিই সো এই আমাদের যে এক নং উপবৃত্তের সমীকরণ ঠিক হয়েছে এই উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা ও উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক এখন বের করতে হবে সো উৎকেন্দ্রিকতা আমরা বের করার জন্য দেখতে পারি এখানে এ গ্রেটার দেন বি দেখাই যাচ্ছে যে হান টেন স্কোয়ার অবশ্যই ফাইভ স্কোয়ারের চেয়ে বড় সুতরাং ই ইজ ইকাল টু টেন স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টেন স্কোয়ার অর্থাৎ আমরা এখানে পাব যে রুট ওভার সেভেন্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড বা রুট ওভার থ্রি বাই ফোর ইজ ইকাল টু রুট থ্রি বাই টু খুব সহজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ইয়ের মান চলে এসেছে তো এখান থেকে আমরা উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক বের করে ফেলতে পারি খেয়াল করো এখানে এ গ্রেটার দেন বি সুতরাং উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক আমরা পাবো উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক আর যেহেতু এটা প্রমিত সমীকরণের আকারে আছে তাই সরাসরি আমরা লিখে ফেলতে পারি উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে প্লাস মাইনাস এ ই কমা জিরো সো এ ই স্থলে আমরা যদি এখন মান বসিয়ে দিই বা প্লাস মাইনাস এ এর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের টেন টেন ইন্টু ই এর ভ্যালু হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু কমা জিরো বা উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক আমরা পেয়ে যাব প্লাস মাইনাস ফাইভ রুট থ্রি কমা জিরো এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্কের মান তো এভাবে করে আমরা এ ধরনের সব সমস্যা ভবিষ্যতে আমরা যাই পাবো খুব সহজেই অত্যন্ত দ্রুত আমরা সলভ করে ফেলবো তবে অবশ্যই খেয়াল রাখবে যে গাণিতিক সমস্যা সমাধান দ্রুত করার জন্য প্র্যাকটিসের কোনো বিকল্প নেই আসলে সুতরাং এই অঙ্কগুলো শুধু দেখে গেলেই চলবে না তোমাদেরকে নিজেদেরও একটু প্র্যাকটিস করতে হবে তাহলে দেখবে খুব সহজেই এই কনিক রিলেটেড চ্যাপ্টারের যত প্রশ্নই থাকুক না কেন তুমি খুব দ্রুত দক্ষতার সাথে উত্তর করতে পারছো